สวัสดีครับ f x m o d i f y c o m นะฮะมาต่อกันเลยในวิดีโอที่3ของ Photoshop Basic นะฮะก็ในวิดีโอนี้เราจะได้มาเรียนรู้วิธีการแต่งภาพนะฮะ Basic เพิ่มขึ้นในด้านการใช้เมนู Image Adjustment แล้วก็ Filter ต่างๆนะฮะวิดีโอก่อนหน้านี้เราได้ทำการสร้างงานใหม่ขึ้นมาใช่ไหมฮะวิธีการสร้างไฟล์ New ขึ้นมาแต่ครั้งนี้เราจะมาทำการนำภาพที่มีอยู่แล้วเนี่ยเปิดขึ้นมาใน Photoshop เพื่อที่จะแต่งเลยนะอาจจะเป็นภาพถ่ายก็ได้ก็วิธีการนะฮะมีอยู่2วิธีการหลักๆก็คือเปิดโดยการไปที่ไฟล์ Open นะฮะแล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์ของภาพของเรานะฮะอาจจะเลือกมาสักภาพหนึ่งนะกด Open หรือว่าอาจจะไฟล์ Open กด Control เลือกทีละรูปนะฮะแล้วกด Open ก็จะเปิดทีเดียว3รูปเลยก็ได้ที่เราเลือกไว้หรือว่ากดเลือกแล้วกด Shift เลือกที่รูปปลายทางมันก็จะเลือกรูปในระหว่างนั้นนะฮะที่ติดกันทั้งหมดก็จะเปิดปุ๊บขึ้นมาทั้งหมด4รูปนะฮะมันจะเรียงกันเป็นแท็บด้านบนอย่างนี้นะฮะเราสามารถที่จะกดคลิกเลือกเข้าไปทำงานในรูปต่างๆที่เราจะทำได้นะฮะแต่ในขั้นตอนนี้ผมจะทำทีละรูปก่อนนะฮะอันนี้คือวิธีแรกในการเปิดรูปภาพขึ้นมาก็วิธีการถัดมานะก็เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นความรวดเร็วในการทำงานคือดับเบิลคลิกที่พื้นที่ว่างปุ๊บก็จะป๊อปอัพขึ้นมาเป็นการโอเพนรูปภาพเหมือนกันนะฮะก็เลือกเหมือนเดิมนะครับถัดมาวิธีถัดมาเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะได้ใช้บ่อยนะก็เราสามารถที่จะเปิดที่โฟลเดอร์นั้นๆได้เลยนะฮะก็สามารถที่จะเลือกรูปเหล่านั้นคลิกลากเข้ามาในโปรแกรม Photoshop ปล่อยนะก็จะเปิดขึ้นมาเลยหรือเลือกทีละหลายหลายรูปก็ได้เช่นกันนะหนึ่งสองสามกดคอนโทรลค้างไว้นะเลือกรูปที่ต้องการแล้วก็ลากมันเข้ามาโอเคในที่นี้นะผมจะปิดให้เหลือภาพเดียวให้เราลองได้ปรับแต่งภาพกันดูนะด้วยเมนู Image Adjustment หลักๆที่เราจะได้ลองใช้กันนะตอนนี้นะก็คือเมนู Curve ปุ๊บกดเข้าไปก็อย่าลืมนะฮอตคีย์หรือช็อตคัตของมันก็คือตรงนี้ Ctrl M นะเราสามารถกด Ctrl M ที่คีย์บอร์ดเพื่อที่จะเรียกเมนูนั้นขึ้นมาก็ได้นะหรือว่าเราจะเข้ามาคลิกเข้าไปก็ได้อันนี้คือเส้นเคิร์ฟนะฮะที่ไว้ปรับแต่งแสงและเงาของภาพนะฮะตอนแรกมันจะเรียกว่าที่ RGB นะฮะคือการปรับแต่งแสงและเงาความสว่างหรือความมืดนั่นเองเมื่อเราคลิกที่เส้นลากขึ้นมันจะสว่างและเมื่อเราลากมันลงมันก็จะมืดนะฮะอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกได้อย่างดีนะฮะในการแต่งภาพก็ผมอาจจะลดมันตรงนี้นะฮะในส่วนของความมืดด้านล่างจะเป็นการจัดการในในส่วนของความมืดนะฮะด้านบนปุ๊บจะเป็นการจัดการทําให้ส่วนที่สว่างอยู่แล้วสว่างมากขึ้นก็จะได้ภาพที่ดูมีความแตกต่างของแสงและเงามากขึ้นนะฮะถ้าเราต้องการที่จะลบจุดเหล่านี้ออกไปนะฮะกดคลิกที่มันเลือกมันออกไปสุดกรอบของเมนูนะฮะปุ๊บมันก็จะหายไปนี่ก็คือภาพเริ่มต้นที่ยังไม่ปรับแต่งนะฮะเมื่อเราปรับแต่งได้แล้วนะฮะกดโอเคก็จะเป็นการสิ้นสุดการปรับแต่งแล้วก็ปุ๊บมันก็จะทำเข้ามาในเลเยอร์นะฮะก็เท่ากับว่าเลเยอร์ได้ถูกปรับแต่งแล้วเรียบร้อยนะฮะในขั้นตอนที่เราอยู่ในเมนูเนี่ยจะเป็นแค่การพรีวิวเฉยๆนะฮะถ้าเรากด cancel ก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะฮะโอเคอ่าในส่วน image adjustment เราก็ได้ลองใช้อ่า curve ไปแล้วนะฮะในส่วนถัดมาให้เราได้ลองใช้อีกนิดนึงก็คือ hue and saturation นะฮะกดเข้าไปตรงนี้จะเป็นการปรับความเข้มข้นของสีนะฮะ saturation เพิ่มขึ้นจะสังเกตว่าสีสดขึ้นถ้าเราเพิ่มขึ้นมากเลยเนี่ยก็จะเวอร์เกินไปนะฮะอาจจะเพิ่มสักนิดหน่อยประมาณนี้ให้ดูสดขึ้นนะฮะ
ผมจะแคนเซิลก่อนนะฮะแล้วก็ทำสำเนาเลเยอร์นี้ขึ้นมาเพื่อที่ผมจะได้โชว์ความแตกต่างของภาพปรับแต่งแล้วกับก่อนการปรับแต่งให้ได้ดูความแตกต่างกันวิธีการ Copy l a y e r ขึ้นมานะฮะก็ใช้คีย์รัดคือ Ctrl J ปุ๊บก็จะได้ Layer ใหม่ที่เป็นภาพเดียวกันขึ้นมานะฮะสังเกตตรงนี้นะฮะหรือผมจะแบ็กกลับไปก่อนกด Ctrl Z ปุ๊บจะเป็นการอันดูการกระทำล่าสุดของเรากลับไป1สเต็ปนะฮะก็เลือกที่ Layer เอาไว้นะฮะไปที่เมนู Im Layer แล้วก็ Duplicate Layer ปุ๊บก็ชื่อเลเยอร์ใหม่ที่เรากำลังสร้างขึ้นมานะโอเคก็จะเป็นการ Copy ขึ้นมาเหมือนกันก็ทีนี้ผมจะเข้าไปเพิ่ม Image Adjustment Hue and Saturation เพิ่มความสดของสีขึ้นมาสัก42กดโอเคผมปิดดวงตาตรงนี้ออกไปก็จะไม่มีการพรีวิวภาพในเลเยอร์นี้นะฮะก็จะเห็นเลเยอร์ล่างแทนก็จะเห็นว่าความสดของสีนี้น้อยกว่าเลเยอร์ด้านบนที่เราได้ปรับแต่งแล้วนะฮะปิดเปิดประมาณนี้ก็ในส่วนของเมนู Image จะเป็นการปรับแต่งรูปภาพซะส่วนใหญ่นะฮะถัดมาที่เราจะได้ดูกันและใช้กันบ่อยๆก็คือฟิลเตอร์นะฮะผมจะไปที่ Blur นะฮะ g a s s i a n Blur ปุ๊บก็จะสังเกตว่าภาพค่อนข้างเบลอละทีนี้ถ้าเราเพิ่มค่าของมันนะฮะลากตรงนี้ไปทางด้านขวามันก็จิ้งเบอร์ยิ่งเบอร์ยิ่งเบอร์จนกระทั่งมัวไปเลยนะฮะในความเป็นจริงเราจะไม่ปรับให้มันมัวทั้งภาพไปแบบนี้นะฮะเราจะปรับปุ๊บแล้วก็ลบส่วนที่เราอยากให้มันเบอร์เราจะทิ้งส่วนที่มันเบลอไว้นะฮะแล้วก็ลบส่วนที่เราต้องการเน้นให้เหลือเฉพาะส่วนที่เราต้องการเน้นนะฮะก็จะเห็นเลเยอร์ล่างนะฮะที่เราไม่ได้ปรับเบอร์ไว้ประมาณนี้โอเคเราจะเลือกเลเยอร์ข้างบนนะฮะเลเยอร์เบลอของเราเนี่ยแล้วก็ไปที่ Image Adjustment b i t e n e s Contrast บ้างก็ได้ b i t e n e s ค่าความสว่างของภาพผมก็ลดลงนะโอเคจะได้ประมาณนี้ก็ตัวอย่างง่ายๆคร่าวๆนะฮะอันนี้ก็คือการใช้เมนู Image นะฮะในการปรับแต่งภาพ Adjustment ฟิลเตอร์อื่นๆก็มีอีกมากมายนะฮะเช่นอา,อาจจะเป็นลองเข้าไปดูเลยดีกว่านะฮะอาจจะเลือกที่ Artistic และอันแรกนะฮะมันก็จะ pop up เมนูขึ้นมาหน้าใหญ่ๆแบบนี้นะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกมันค่อนข้างที่จะโหลดนานนะเพราะไฟล์ภาพมีขนาดใหญ่จะลดลงเหลือสัก 50% เราจะเลือกเป็นแบบ texture แบบนี้ก็สังเกตว่ามันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะฮะกดโอเคปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นลวดลายเหมือนที่เราเลือกไว้ในฟิลเตอร์นะฮะมันค่อนข้างจะไม่เข้ากันนะ,ะในงานนี้ผมก็จะแบ็กกลับไป Ctrl Z ปุ๊บย้อนกลับไป1สเต็ปก็ประมาณนี้นะฮะในส่วนของเมนู Image และก็ฟิลเตอร์ส่วนหลักๆเราจะได้รู้กันว่าในส่วนนี้จะเป็นส่วนควบคุมเทคนิคพิเศษต่างๆหรือว่าการทำเอฟเฟกนะฮะก็เราจะใช้ในฟิลเตอร์กับ Image Adjustment อยู่บ่อยๆส่วน Selection อะไรพวกนี้ก็จะมีให้ได้ใช้กันเหมือนกันนะฮะคงจะได้เรียนรู้กันในวิดีโอเวิร์กช็อปของทางเว็บไซต์นะฮะส่วนพื้นฐานต้องตรงนี้เราจะให้เข้าใจกันคร่าวๆไว้ก่อนนะครับบางส่วนก็โอเคครับก่อนในวิดีโอที่3นี้ก็คงจะทิ้งไว้เพียงเท่านี้นะฮะเจอกันในวิดีโอถัดไปนะฮะสวัสดีครับ